ഹലോ വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് പി എസ് സി ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ സെവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അനദർ പോയിൻറ്റിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷനെ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പാസിങ് യോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അനദർ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് ഇൻഫോർമേഷനെ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധാരണ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ആവശ്യകത അവിടെ വരുന്നത് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ അതിനെയാണ് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആകുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ടു ബി യൂസ്ഡ് അതായത് ടെലിഫോൺ കോൾസ് സ്പേസ് പ്രോബ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ലേ ടെലിഫോൺ കോൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരിടത്തിരുന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾ ഇൻഫോർമേഷന് പാസ് ചെയ്ത് എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ലോ ടെലിഫോൺ കോൾസിൽ നടക്കുന്നത് പിന്നെ സ്പേസ് പ്രോബ്സ് ആർ ഏബിൾ ടു സെൻഡ് ഡേറ്റ ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് ബാക്ക് ടു എർത്ത് പിന്നെ സ്പേസ് പ്രോബ്സ് പിക്ചേഴ്സിനെ എടുത്ത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എർത്തിലോട്ട് ഡേറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓവർ വാസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസസ് എക്സാമ്പിൾ അൺനെയിംഡ് സ്പേസ് പ്രോബ്സ് ആർ ഏബിൾ ടു സെൻഡ് ഡേറ്റ ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് ബാക്ക് ടു എർത്ത് ഇനി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പം ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺവേയിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം വൺ സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺവേയിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഒറിജിനേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റംസ് റിസീവിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻ്റലിജൻസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം ഒരു സോഴ്സ് കാണും ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെ നിന്നാണോ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് എത്തേണ്ടത് അതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പം സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരെ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ വേണം ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് ഇൻഫർമേഷനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഒരു റിസീവർ കാണും അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു റിസീവർ കാണും അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു റിസീവറും വേണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു പാത്തുണ്ട് അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ അതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനൽ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം വേണം ആ മീഡിയം ട്രാൻസ്മിറ്ററിനും റിസീവറിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു മീഡിയമുണ്ട് അത് മേ ബി വാക്വം ആകാം എന്ത് വേണം ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് ആകാം കെ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾസ് ആകാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ വേണം അപ്പോൾ ഇന്ന് സോഴ്സിൽ നിന്നൊരു ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നിന്നൊരു
ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നോക്കാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ ബേസിക്കലി ഒരു മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഹൈബ്രിഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ അവിടെ അനലോഗ് ഇൻഫർമേഷനെ യൂസ് ചെയ്ത് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വരുന്നത് അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് അനലോഗ് ഇൻഫർമേഷൻ യൂസിങ് അനലോഗ് മോഡുലേഷൻ സ്കീംസ് സച്ച് ആസ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ആംഗിൾ മോഡുലേഷൻ അനലോഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നലിന് അനലോഗ് മോഡുലേഷൻ സ്കീം യൂസ് ചെയ്തത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും ആംഗിൾ മോഡുലേഷനും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളൊരു മോഡുലേഷൻ സ്കീമും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസിങ് ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ സ്കീം സച്ച് ആസ് എ എസ് കെ എഫ് എസ് കെ പി എസ് കെ എറ്റ്സെട്രാ അപ്പം അവിടെ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷന് ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ സ്കീം യൂസ് ചെയ്ത് എ എസ് കെ എഫ് എസ് കെ എഫ് അനലോ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ആ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇനി വരുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു യൂസ് ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ സ്കീംസ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സാമ്പിൾഡ് ആൻഡ് കോണ്ടൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ മോഡുലേഷൻ ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ സ്കീംസ് യൂസ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സാമ്പിൾഡ് ആൻഡ് കോണ്ടൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് അപ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയുള്ള അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് സാമ്പിൾഡ് ആൻഡ് കോണ്ടൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് പക്ഷേ അവിടെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ സ്കീം ആണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഹൈബ്രിഡ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് അനലോഗും മോഡുലേഷൻ സ്കീം ഡിജിറ്റലും ആയിരിക്കും അതാണ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അണലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പൾസസ് ആണ് അല്ല വേവ്സ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ക്യാരിയർ വേവ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പൾസ് വേവും വരും ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് വേവും വരും അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് മോഡുലേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അനലോഗ് പൾസ് മോഡുലേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അനലോഗ് പൾ കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് മോഡുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് എ എം എഫ് എം പി എം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് ഫേസ് മോഡുലേഷൻ അനലോഗ് പൾസ് മോഡുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് പൾസ് ആയിരിക്കും വേവ് ക്യാരിയർ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൾസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് പൾസ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ പൾസ് വിട്ട് മോഡുലേഷൻ പൾസ് പൊസിഷൻ മോഡുലേഷൻ അങ്ങനെ പൾസും ആയിരിക്കും നമുക്കിതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും സെപ്പറേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടത് പഠിക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മോഡുലേഷൻ റേഡിയോ വേ പ്രൊപ്പഗേഷനൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ മോഡുലേഷൻ ഒരു വാസ്റ്റ് കുറച്ച് പഠിക്കാൻ അധികം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ മോഡുലേഷനായിട്ട് കാണാം അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്